আমরা আশা করি অলরেডি জেনে গেছি যে আসলে রেফারেন্স ফ্রেম বা প্রসঙ্গ কাঠামো সাধারণত দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম অর্থাৎ জড় প্রসঙ্গ কাঠামো এবং আরেকটা হচ্ছে নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম বা অজরো প্রসঙ্গ কাঠামো তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্টেই তাহলে চলে আসে যে তাহলে আমাদের জড় প্রসঙ্গ কাঠামো কাকে বলে বা ইনার্শিয়াল প্রসঙ্গ কাঠামো আচ্ছা আমরা খুব সংক্ষেপে আমাদের বইতে লেখা আছে যে আসলে আমাদের ইনার্শিয়াল বা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো রেফারেন্স ফ্রেম বা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে আমরা সেই সকল প্রসঙ্গ কাঠামোকে বুঝি যে প্রসঙ্গ কাঠামোগুলো আমাদের নিউটনের যে গতির সূত্র আছে সেগুলোকে মেনে চলে নিউটনের গতির সূত্রগুলো মেনে চলে স্পেশালি নিউটনের দ্বিতীয় যে লটা অর্থাৎ ভরবেগের পরিবর্তনের হার আমাদের প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্লিক করবে প্রযুক্ত বলে সেদিকে করবে আসলে আমাদের যেসব ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম আমাদের নিউটনের গতির সূত্র মেনে চলে তাই আমরা এই যে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোকে আমরা নিউটনীয় প্রসঙ্গ কাঠামো অর্থাৎ এটাকে আমরা নিউটনীয় প্রসঙ্গ কাঠামো বা গ্যালিলিও প্রসঙ্গ কাঠামো বলা হয়ে থাকে সো মনে রাখো যে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোকে আমাদের যেহেতু নিউটনের সূত্র মেনে চলে তাই আমরা কে নিউটনীয় প্রসঙ্গ কাঠামো বা জড় বা গ্যালিলিও প্রসঙ্গ কাঠামো বলে থাকি এবং এটা ফার্স্ট পেপার গেল এবং সেকেন্ড পেপারটা হচ্ছে এই প্রসঙ্গ কাঠামোর ক্ষেত্রে আমার এ জিরো হয় অর্থাৎ আমাদের যে অবজারভার আচ্ছা প্রসঙ্গ বস্তু কাকে বলে অর্থাৎ প্রসঙ্গ বস্তুর বা প্রসঙ্গ ব্যক্তির যে অ্যাক্সিলারেশন বা তরণ সেটা জিরো হয় এই ব্যাপারটা জাস্ট জেনে রাখো আসলে আমাদের বইতে সংজ্ঞা দেওয়া আছে এই সংজ্ঞা দ্বারা কিন্তু আমরা পুর ফুল ধারণাটা পাই না যে আসলে আমাদের জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে কি বোঝায় কিন্তু আমরা ইন ডেপথে জানবো ডিটেলসে জানবো এক্সাম্পলসের মাধ্যমে এবং ছবি একে এক্সাম্পলস দিয়ে বুঝাবো তো ফার্স্টে জাস্ট এটা জেনে রাখো যে নিউটনের গতির সূত্রসমূহ মেনে চলে এবং আমাদের অবজারভারের যে তরণ সেটা শূন্য হয় সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম তো এইটার ক্ষেত্রে জাস্ট টুইটার উল্টা কীরকম যে আমাদের নিউটনের যে গতির সূত্র আছে সেগুলো মেনে চলে না গেল সেকেন্ড যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের অবজারভারের যে তরণ সেইটা হচ্ছে আসে অর্থাৎ আমাদের অবজারভের তরণ অবজারভারের তরণ জিরো না বা আমরা বলতে পারি যে অবজারভারের তরণ বিদ্যমান অর্থাৎ এটা অ্যাক্সিলে এই নন ইনার্শিয়াল নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমের আর একটা নাম আমরা দিতে পারি ইনার অ্যাক্সিলারেটেড রেফারেন্স ফ্রেম এবং বা অ্যাক্সিলারেটিং রেফারেন্স ফ্রেম এবং আমি এইটা বা ইনার্শিয়াল ফ্রেমের নাম দিতে পারি নন অ্যাক্সিলারেটিং রেফারেন্স ফ্রেম কারণ এখানে আমাদের কোনো অ্যাক্সিলারেশন থাকে না তাই আমরা এটাকে বলতে পারি নন অ্যাক্সিলারেটিং রেফারেন্স ফ্রেম এবং যেটা নন ইনার্শিয়াল সেটাকে আমি বলতে পারি অ্যাক্সিলারেটিং রেফারেন্স ফ্রেম কারণ অ্যাক্সিলারেশন থাকে সো অনেকগুলো নাম দেওয়া যায় এবং এই দুইটা বিষয় তো আশা করি বুঝতে পারছো তো আসো এখন আমরা জাস্ট এই বিষয়গুলো জানলেই হবে না এখন আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এক্সাম্পলসের মাধ্যমে রাইট এক্সাম্পলসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো ফার্স্টে আমরা ইনার্শিয়ালের ক্ষেত্রে যাই ইনার্শিয়াল বা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা আমি একটা লিফটের কথা চিন্তা করলাম লিফট লিফটে আশা করি সকলেই উঠছো বাট যারা উঠো নাই তারা তো অবশ্যই চিনো যে আসলে লিফট কি লিফট বলতে বোঝাচ্ছি আমরা যে আসলে এটা লিফটের মাধ্যমে আমরা উচ্চ আই মিন বহুতল লাভ হবনি আমরা যখন আসলে নিচ অনেক উঁচোয় যেতে চাই তখন কিন্তু আমরা লিফট আমাদেরকে উপরে উঠাই দেয় এই তো আমি ধরলাম এই লিফটটা উপরের দিকে উঠতেছে এবং এর তরণ আছে অর্থাৎ এই পুরো লিফটার তরণ হচ্ছে আমি ধরলাম যে তরণ হচ্ছে এ ইজ ইকুয়াল ধরো দুই মিটার পার সেকেন্ড ইনভার্স টু এই তরণে আমাদের এইটা উপরে উঠতেছে এখন এই ত এই লিফটের মধ্যে আমি চিন্তা করলাম যে আমি একটা রিজিড বডি এখানে ঝুলানো ঝুলানো আছে এবং রিজিড বডিতে আমার এক হচ্ছে একটা আমার একটা কি ঝুলানো আছে একটা ব্লক ঝুলানো আছে একটা বস্তু ধরো ঝুলানো আছে একটা অবজেক্ট ঝুলানো আছে যেটার মাস আমি ধরলাম এটার ভর আমি ধরলাম হচ্ছে এম এবং ভর আমি ধরছি হচ্ছে দুই কেজি ধরো দুই কেজি অর্থাৎ যে বস্তুটা এখানে ঝুলানো আছে বা যে ব্লকটা ঝুলানো আছে তার ভর ধরো দুই কেজি তো এই সকল বিষয় চিন্তা করার পরে আমি ধরলাম লিফটটা কিন্তু উপরের দিকে উঠতেছে এবং আমরা যখন আসলে এরকম একটা রিজিড বডি দ্বারা একটা স্ট্রিং অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা সুতা এই সুতা দ্বারা বেসিক্যালি আমি একটা বল একটা ব্লক বা একটা বস্তুকে আমি ঝুলাই দিলাম এম ভরের তো এর ফলে আমি যদি এর ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা আঁকি অর্থাৎ আমার লিফটের ভিতরের যেই বস্তুটা রিজিড বডির যে ইটা দ্বারা ঝুলাইছি আমরা কি জানি যে এই যে যে বস্তুটা এই নিচের দিকে সর্বদা যেই বিষয়টা ক্রিয়া করবে নিচের দিকে যে বলটা ক্রিয়া করে সেটা হচ্ছে ওজনের সমান অর্থাৎ আমাদের এম জি এবং আমাদের উপরের দিকে যে ফোর্সটা ক্রিয়া করে
হচ্ছে টেনশন ফোর্স অর্থাৎ এই এই বস্তুটার ক্ষেত্রে যখন আমি বস্তুকে উপর উঠাইছি উপরে উঠাইতেছি এবং একটা যেহেতু আমার লিফটটা উপরে উঠতেছে লিফটটা যেহেতু উপরে উঠতেছে তাই কিন্তু আমার বস্তুটাও সাথে সাথে উপরে উঠতেছে ফলে আমাদের লব্ধি বা আমাদের লব্ধি কিন্তু টির দিকে যাচ্ছে রাইট আই মিন ব্যাপারটা টির দিকে যাচ্ছে তো যেহেতু টি উপরের দিকে অর্থাৎ এবং টির দিকেই কিন্তু বেসিক্যালি আমার লিফট যাচ্ছে তাই আমাদের এমজি কিন্তু মাইনাস ধরতে হবে অর্থাৎ আমাদের এখানে যদি বলি যে আমাদের নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমি কী জানি এফ নেট সমান এম এ এবং এখানে আমি এফ নেট যদি চিন্তা করি এখানে কিন্তু আমার দুইটা ফোর্স কাজ করতে আছে টেনশন এবং এমজি তো আমি কি লিখবো টেনশন এবং যেহেতু এমজি ক্ষেত্রে মাইনাস কারণ আমার উপরের দিকে যাইতেছে এবং উপরের দিকে টেনশন আছে টেনশন প্লাস এবং এমজি মাইনাস হবে ইজিকাল এম এ লিখতে পারি এবং এখান থেকে আমি টেনশন সমান লিখে দিতে পারি এম এ প্লাস এম জি আচ্ছা আচ্ছা তুমি যদি এগুলো না বুঝে থাকো তাহলে আমি তোমাকে সাজেস্ট করব যে আমার নিউটনের যে সূত্রগুলো আমি আলোচনা করছি ওই নিউটনের সূত্রগুলো একটু দেখে আসো কারণ তাহলে তোমার কি হবে তুমি নিউটনের সূত্র যদি নাইন টেনেও শিখে থাকো তাহলে এই ক্ষেত্রে আশা করি বুঝবা বাট যদি না বুঝো এই সম্পর্কে এফ নেট সময় নেমে এই সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রে আলোচনা করা আছে প্লে লিস্টে ভিডিও আছে ইউ ক্যান চেক অফ তো টি সমান এম এ প্লাস এম জি সো আমি যদি এই টি সমান এম এ প্লাস এম জি এই মানটা বসাই দিই অর্থাৎ আমার হবে এম এ প্লাস জি ধরো এবং এক্ষেত্রে আমি যদি মানটা বসাই দিই আমি ইভেন্টুয়ালি পাবো চব্বিশ নিউটন তো আমি চব্বিশ নিউটন ফোর্স পাইলাম কিসের আমার টেনশন ফোর্স রাইট অর্থাৎ আমি যখন একটা বস্তুকে এইভাবে একটা রিজিট বডি দ্বারা ঝুলা টানতেছি ফলে এর যে টেনশন ফোর্সটা এদিক বরাবর ক্রিয়া করতেছে সে টেনশন ফোর্সের মানে আমি পাইছি কত টেনশন ফোর্সের মানে আমি পাইছি হচ্ছে চব্বিশ নিউটন এখন দেখো এটা আমরা কি লক্ষ্য করলাম এটা আমরা হচ্ছে লক্ষ্য করছি এখানে একটা কথা আছে কথা হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলেই নেই যে আসলে আমার এই লিফটটাকে কি অবজার্ভ করতেছে আমরা এই ক্ষেত্রে ধরে নিছি যে আমার লিফটটাকে ধরো এই গ্রাউন্ড থেকে অর্থাৎ আমি এই যে লিফটটা এখানে আমার গ্রাউন্ড থেকে এই যে ধরো তুমি দাঁড়িয়ে আছো এবং তুমি এখান থেকে লিফটটাকে অবজার্ভ করতেছো এবং তুমি অবজার্ভ করতেছো দেখি তুমি বুঝতে পারতেছো যে এখানে যে বস্তুটা থাকবে এই বস্তুটা অবশ্যই লিফট যখন উপর উঠবে তার সাথে কিন্তু অ্যাক্সিলারেটেড হবে অর্থাৎ এই পুরো সিস্টেমটাই কিন্তু অ্যাক্সিলারেটেড হবে টু মিটার পার সেকেন্ড ইন বাস টুতে তো সেজন্য তুমি এই বাইরে থেকে অর্থাৎ এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা যে তুমি যে অবজার্ভ অবজার্ভার বা তুমি যে অবজার্ভ করতেছ ব্যাপারটা অর্থাৎ তুমি কিন্তু এখানে আমাদের প্রসঙ্গ বস্তু বা প্রসঙ্গ বিন্দুতে অবস্থান করতেছ তুমি প্রসঙ্গ ব্যক্তি সো আসলে তুমি ব্যাপারটাকে পর্যবেক্ষণ করতেছো অবজার্ভার হিসেবে এবং দেখতেছো যে লিফটটা উপরে যাচ্ছে কি তরণ নিয়ে এই তরণ নিয়ে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করো এক্ষেত্রে তোমার তরণ কত অর্থাৎ আমি বলছিলাম কি আমাদের যখন আসলে ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সের কথা বলি তখন যে অবজার্ভ করবে তার তরণ কিন্তু জিরো থাকবে কেন জিরো থাকবে দেখো তুমি কিন্তু গ্রাউন্ডে দাঁড়াই রয়েছো তোমার আবার কি তরণ কী তোমার আবার তরণ কই থেকে আসলো তুমি তো আটতেছো না তুমি জাস্ট গ্রাউন্ডে দাঁড়াই আসো তার জন্য তোমার যে তরণ সেটা কিন্তু জিরো থাকবে এই কথাটাই কিন্তু আমি বলছিলাম যে আসলে তোমার তরণ জিরো থাকতে হবে যখন আমরা যদি আমরা সেটাকে ইনার্শিয়াল বা জড়ো প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে চাই এবং প্রসঙ্গ কাঠামো কেন বললাম যে তোমার সাপেক্ষে এই যে যে বস্তুটা উপরে উঠতেছে এবং তোমার সাপেক্ষে বস্তুটা গতিশীল ফলে এখানে কিন্তু একটা প্রসঙ্গ কাঠামো তৈরি হয়েছে এবং তুমি হচ্ছে অবজার্ভার এবং তোমার তরণ শূন্য কারণ তুমি গ্রাউন্ডের বা অর্থাৎ লিফটের বাইরে গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আসো স্থির অবস্থায় এবং ব্যাপারটাকে পর্যবেক্ষণ করতে আসো তোমার তরণ শূন্য এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় প্রমাণটা পেয়ে গেলাম যেখানে আমাদের নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলছে এবং মেনে সূত্র নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র সমান এফ নেট সমান এমে এই সূত্রটা মেনে চলে আমাদের টেনশন ফোর্সের মান হয়েছে আই মিন ওই তারের ক্ষেত্রে স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে হয়েছে চব্বিশ নিউটন তো এটা হচ্ছে ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম সম্পর্কে জানলাম বা আমরা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা যে ব্যাপারটায় যাব সেটা হচ্ছে নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স ফ্রেম তো এই বিষয় নিয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনা করব গত আবারও আমি কি চিন্তা করব সে লিফটের কথাটাই আমি আবারও চিন্তা করতেছি এই যে ধরো লিফট এবং লিফটের মধ্যে রিজিট বডিতে আমার এখানে একটা বস্তু বা ব্লক আটকানো আছে এটার ভর এম আগের আগের অবস্থাটাই চিন্তা করে এটার ভর হচ্ছে এম সমান দুই কেজি এবং আমার লিফটটা উপরেই যাইতেছে এবং এখানে তরণ বা অ্যাক্সিলারেশনের যে মান সেটা হচ্ছে টু মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু ট্রুটি পার মাইনাস টু আচ্ছা ব্যাপারটা ট্রুটি পার মাইনাস টু মাইনাস টু তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিলারেশন তো এই বিষয়টা হওয়ার পরে
আমার আমি তো ধরো গ্রাউন্ডে দাঁড়াই আছি তো গ্রাউন্ডে দাঁড়াই থাকলে তো আসলে সেখানে একটা অ্যাক্সেলারেশন থাকার কথা কারণ পৃথিবী তো ঘুরতেছে তো এখানে আমি বলে রাখি ওই টপিক্সটা যাওয়ার আগে যে তুমি যখন বলবা যে আসলে পৃথিবীর তো আই মিন পৃথিবী তো তুমি তোমার কথা হচ্ছে যে পৃথিবী তো অলওয়েজ ঘুরতেছে তো পৃথিবী যখন ঘুরতেছে তখন তাহলে আমার গ্রাউন্ডের উপর দাঁড়াই থাকলো আমার অ্যাক্সেলারেশন জিরো হয় কীভাবে আমার তো কিছু অ্যাক্সেলারেশন থাকা উচিত কিন্তু অ্যান্সার হচ্ছে যে না আসলে আমাদের অ্যাক্সেলারেশন এই কারণে থাকে না কারণ পৃথিবী যখন ঘোরে তখন এর যে অ্যাক্সেলারেশন সেটাকে জিরো ধরা হয় প্রায় জিরো ধরা হয় কেন জিরো ধরা হয় কারণ আসলে পৃথিবী যখন ঘুরতে থাকে তখন কিন্তু আসলে আসলে এর যে ভ্যালুসিটি থাকে অর্থাৎ একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুসিটি থাকে সমান সময় সমান অর্থাৎ একটা সমবেগ টাইপ বিষয় থাকে ভ্যালুসিটিটা প্রায় কনস্ট্যান্টের মতো থাকে যেহেতু কনস্ট্যান্টের মতো থাকে তাই আমরা এর মানটা জিরো ধরি অর্থাৎ বেগের পরিবর্তন হইলে শোনায় আমার এর মান থাকবে তো বেগ আমরা পৃথিবীর ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে ধরো তরণ জিরো ধরে ফেলি যেহেতু জিরো ধরে ফেলি তাই আসলে আমার বাকি কোনো তরণ প্রভাবিত করতে পারে না ফলে আমি যখন গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে থাকি এবং তখন আমার কিন্তু এ জিরো হয়ে যায় এবং নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি যখন পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করি তখন কিন্তু সর্বদা গ্রাউন্ড থেকে চিন্তা করি আমি গ্রাউন্ড থেকে দেখতেছি একটা ট্রেন চলতেছে আমি পর্যবেক্ষক হিসেবে গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আসি এবং একটা ট্রেন চলতে আছে আমি পর্যবেক্ষক হিসেবে গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আসি আমি দেখতেছি যে আকাশ দিয়ে প্লেন উড়ে যাচ্ছে বা যে কোনো একটা কাজ হচ্ছে তো বেসিক্যালি সব কাজগুলো নিউটনের গতিসূত্রের ক্ষেত্রে যখন মেনে চলতে হবে তখন কিন্তু আমরা আসলে মনে রাখতে হবে যে নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলতে হবে সেই পর্যবেক্ষককে সাধারণত গ্রাউন্ডে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হয় কোনো গতিশীল মিডিয়ামে যায় না কিন্তু আমরা যখন নন ইন এই জন্যই কিন্তু আসলে ইনার্শিয়াল যে ফ্রেম থাকে ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স বা ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম বা আমাদের জ্বর প্রসঙ্গ কাঠামো সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলি এটা নিউটনীয় প্রসঙ্গ কাঠামো বা গ্যালীয় প্রসঙ্গ কাঠামো আচ্ছা তো আমরা নন ইনার্শিয়াল নিয়ে এখন আলোচনা করতেছিলাম হ্যাঁ তো নন ইনার্শিয়ালের ক্ষেত্রে আসলে আমরা তো চিত্রটালের ডাইকে ফেলছি কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে আগের বার চিন্তা করছিলাম প্রসঙ্গ কাঠা প্রসঙ্গ ব্যক্তি বা প্রসঙ্গ বিন্দুকে এই জায়গায় চিন্তা করছিলাম কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে অর্থাৎ আমি অবজারভার হিসেবে বা তুমি অবজারভার হিসেবে এখন আর বাইরে নাই এখন তুমি আসো কোথায় এখন এই ভিতরেই ঢুকে গেছো অর্থাৎ তুমি এখন লিফ্টের ভিতরে অবস্থান করতেছ তুমি লিফ্টের ভিতরে যখন অবস্থান করবা একটু সেন্সিবেল হও একটু চিন্তা করার চেষ্টা করো একটু মাথাটাকে খাটাও তুমি যখন লিফ্টের ভিতর থাকবা দেখো এই পুরোটা মিলে যদি আমি চিন্তা করি একটা সিস্টেম এই পুরো লিফ্টের মধ্যে বস্তুটা আছে তুমি আসো এই পুরো বিষয়টাকে আমি সিস্টেম প্লাস আমি যদি প্রসঙ্গ কাঠা অর্থাৎ তুমি যেহেতু লিফ্টের মধ্যে আসো তাই এবার প্রসঙ্গ কাঠামোটা ভিতরে গঠিত হয়েছে লিফ্টের ভিতরে তুমি এখন লিফ্টের ভিতর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে আসো এবং তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে তুমি লিফ্টের ভিতরে তো আসো তো লিফ্টের ভিতরে থেকে বস্তুটাও লিফ্টের ভিতরে তুমিও লিফ্টের ভিতরে তো এখন বস্তুটাকে তুমি কি স্থির দেখবা না গতিশীল দেখবা আনসার হচ্ছে যে তুমি বস্তুটাকে লিফ্টের মধ্যে স্থির দেখবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি বস্তুটাকে লিফ্টের মধ্যে স্থির কেন দেখবা এটা আবার একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে বস্তুটাকে কেন আমি লিফ্টের মধ্যে স্থির দেখব আচ্ছা বস্তুটাকে লিফ্টের মধ্যে স্থির দেখার কারণ হচ্ছে দেখো তুমি যেহেতু এই লিফ্টের একটা অ্যাক্সিলারেশন আছে তার মানে কি লিফ্টটা উপরে উঠতেছে লিফ্টটা গতিশীল সিস্টেমটা সামগ্রিকভাবে গতিশীল তুমিও তোমারও গতিশীল অর্থাৎ বাইরে থেকে যে যদি কেউ একজন পর্যবেক্ষণ করে তুমিও গতিশীল বস্তুটাও গতিশীল থাকার কথা কিন্তু তুমি লিফ্টের মধ্যে যখন আছো তখন বস্তুটাকে স্থির দেখবা অর্থাৎ তুমি তোমার কাছে মনে হবে যে আসলে বস্তুটার রেস্টে আছে ফলে আমার বস্তুর ক্ষেত্রে কিন্তু তরণ শূন্য অর্থাৎ তোমার এই ক্ষেত্রে এইটা মনে হবে যে আমার বস্তুটার ক্ষেত্রে তরণ শূন্য তোমার তরণ শূন্য না দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যখন আসলে কী নিয়ে আলোচনা করছিলাম যখন বলছিলাম নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম আমরা কয়টা বিষয় জানছিলাম ফার্স্ট কথা জানছিলাম নিউটনের সূত্র মেনে চলে না সেকেন্ড কথা জানছিলাম যে আমাদের যে অবজারভার তার অ্যাক্সিলারেশান আছে শূন্য না অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখো তুমি অবজারভার এবং তোমার অ্যাক্সিলারেশন কিন্তু এইটা এইটাই কিন্তু তোমার অ্যাক্সিলারেশন কারণ তোর কারণ লিফ্টটা গতিশীল লিফ্টে উপরে যাইতেছে তুমিও এই অ্যাক্সিলারেশন নিয়েই উপরে যাচ্ছ রাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে এই বস্তুটার অ্যাক্সিলারেশনও এত কিন্তু কথা আছে কথা হচ্ছে আমরা তো পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষ কথা বলতেছি তুমি পর্যবেক্ষক হিসেবে যখন ভিতরে আমরা পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে যদি চিন্তা করি যে আসলে আমাদের এইটার মোশন বা এইটার তরণ কত পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করবে যে আসলে এই বস্তুটা স্থির আছে তাই বস্তুটার তরণ শূন্য আসলে ব্যাপারটা কনফিউজ করা যাবে না তুমি যদি না বুঝো পোস্ট করো আবার দেখো আবার বোঝার চেষ্টা করো
সেকেন্ড ল অ্যাপ্লাই করব দেখো আমি টোটাল ফোর্স ফোর্স নেট অর্থাৎ বস্তুটার ক্ষেত্রে আমার এটার মধ্যে যে বস্তুটা আছে এটার ক্ষেত্রে যখন আমি ফোর্স নেট চিন্তা করব এই যে যে আমাদের রিজিড বডির একটা আবরণ দ্বারা আমার রিজিড বডির একটা অংশ দ্বারা আমার একটা বস্তুকে ঝুলানো আছে এটার ক্ষেত্রে যখন আমি ফোর্স নেট হিসাব করব এম এ লিখব এক্ষেত্রে বস্তুটা তো আমার যে পর্যবেক্ষক তার সাপেক্ষে স্থির তার মানে কি এ জিরো হয়ে যাবে ফলে আমার এফ নেট সমান জিরো হয়ে যাবে এবং এফ নেট আমরা সর্বদা এইটার ক্ষেত্রে কী শিখছিলাম যে নিজ বরাবর এম এ ক্রিয়া করে অর্থাৎ আমরা যখন ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা আঁকবো উপর দিকে ক্রিয়া করে হচ্ছে অর্থাৎ এটা যখন এভাবে ঝুলে আসে আমার বস্তুটা নিজ বরাবর ক্রিয়া করতে আসে ওজন এম জি এবং উপর দিকে ক্রিয়া করতে আসে হচ্ছে টেনশন টি ফলে আমার কি এবং যেহেতু বস্তুটা উপরে উঠতেছে তো এক্ষেত্রে মাইনাস এম জি থাকে ফলে আমি এখানে লিখি যে ফলে যখন আমি বলবো নেট ফোর্স জিরো তো নেট ফোর্স কি নেট ফোর্স এখানে ক্রিয়া করতে আসে টেনশন এবং নিচে মাইনাস এম জি ফলে এখানে আমি জিরো লিখতে পারি এবং ইভেন্চুয়ালি আমার টেনশন সমান দেখো এম জি হয়ে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে আমি যদি আমি কি পাইছি টেনশন সমান এম জি এবং আমি যখন এম জির মান বসাই দেবো এম দুই কেজি এবং জির মান নাইন পয়েন্ট এইট আমি দেখবো এখানে আসতেছে আমার কত কেজি আমার সম্ভবত বিশ কেজি আসবে সরি বিশ নিউটন কেজি না টেনশন ফোর যেহেতু আচ্ছা আমি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখি যে টু ইন্টু আমার আসতেছে হচ্ছে উনিশ দশমিক নাইনটিন লাইক দ্যাট আমরা বিশ নিউটন ধরে নিলাম হ্যাঁ তো আচ্ছা যাই হোক দেখো আমরা যদি বলি যে একটা স্ট্রিং দ্বারা একটা স্ট্রিং দ্বারা আমার একটা বস্তু ঝুলানো আছে তো সেই একই বস্তু একটা একটা একই স্ট্রিং সেই বস্তুটা কিভাবে আই মিন একবার টি হলো চব্বিশ নিউটন যখন আমরা ইনার্শিয়াল ফ্রেম বা জড় কাঠামোর কথা প্রসঙ্গ কাঠামোর কথা চিন্তা করছি অর্থাৎ যখন অবজারভার বাইরে ছিল এবং নিউটনের সূত্রের ক্ষেত্রে মেনে চলছে কিন্তু যখন আমার নিউটনের সূত্রটা মেনে চলল না নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম এবং অবজারভার অবজারভারকে আমরা গতিশীল অবস্থায় রাখছি অবজারভারকে আমি তরণ দিছি অবজারভার তরণ শূন্য না অবজারভার তরণ আছে সেক্ষেত্রে আবার আমি লক্ষ্য করলাম যে টেনশন ফোর্স হয়ে গেল কত বিশ নিউটন এটা কি পসিবল যে দুই ধরনের এই একই স্ট্রিং এবং ব্লকের ক্ষেত্রে আমাদের দুই ধরনের টেনশন ফোর্স সম্ভব না এবং সম্ভব তো না এবং কোনটা সঠিক এই দুটার মধ্যে এবং গবেষণা করে দেখা গেছে যখন এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তখন দেখা যায় যে আসলে আমাদের যখন যে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে আমাদের এই যে লিফট এবং এই লিফটের মধ্যে এই বিষয়টাকে পর্যবেক্ষণ করে এই বাইরের একজন পর্যবেক্ষক তখন বাইরের পর্যবেক্ষক যখন এই বিষয়টাকে পর্যবেক্ষণ করে এবং এর একটা তরণ থাকে এবং আমার পর্যবেক্ষকের তরণ শূন্য তখন তখন যে আমাদের টেনশন ফোর্স সেটা চব্বিশ নিউটন যে হয় এই এইটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক মান কিন্তু আমাদের যেটা নিউটনের সূত্র মেনে চলে না অর্থাৎ অজর প্রসঙ্গ কাঠামোতে যে ক্ষেত্রে আমাদের অবজারভারের তরণ থাকে অর্থাৎ আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামোর তরণ থাকে আচ্ছা দেখো অবজারভারের তরণ থাকা মানে কি অবজারভারের তরণ থাকা মানে কি অবজারভার বেসিক্যালি যে সিচুয়েশন বা যে অবস্থা বা যে কন্ডিশনে বেসিক্যালি কোনো বস্তুকে অবজার্ভ করে সেই কন্ডিশন বা সিচুয়েশন ব্যবস্থাকে টোটাল দিয়ে আমরা কি বলি প্রসঙ্গ কাঠামো সো অবজারভার তরণ থাকা মানে কি অবজারভার তরণ থাকা মানে আমার ফ্রেম অফ রেফারেন্সে কিন্তু তরণ থাকা ফলে এটাও কিন্তু অ্যাক্সিলারেটেড সো আসলে এই অ্যাক্সিলারেশন যখন থাকে তখন আমার টিস যে বিশ নিউটন হয় এটা হচ্ছে আমাদের ভুল মান এই ব্যাপারটা আমার বুঝতে হবে যে আসলে এইটা ভুল মান কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমাদের টেনশনের মান কিন্তু চব্বিশ নিউটন হবে কিন্তু ওই ক্ষেত্রে কেন ভুল হলো এই ক্ষেত্রে কেন ভুল হলো কারণ আমরা অবজারভারকে ভুল জায়গায় ডাইরেক্ট করছি আমাদের এই ক্ষেত্রে এইটার কোনো দোষ নাই অর্থাৎ আমাদের এই বস্তুটার কোনো দোষ নাই দোষ হচ্ছে আমি অবজারভারকে কেন ভিতরে অবস্থান ভিতরে ঢুকালাম আসলে আমাদের নিউটনের সূত্র মেনে চললেই আমাদের কিন্তু আসল মানটা পাবো কিন্তু নিউটনের সূত্র মেনে চললে তো ভিতরে অবজারভার থাকলে কাজ হবে না সো এই জন্য আমাদের নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে যে ভুল হয় অর্থাৎ নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম দিয়ে যখন আমরা ক্যালকুলেশন করি যখন আমরা এই বস্তুটার ক্ষেত্রে ফোর্স নেট চাবো তখন বা ফোর্স বা বল নির্ণয় করতে চাবো যে আসলে টোটাল নেট ফোর্স বা টেনশন ফোর্স কত তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি পাব আসল মানটা পাবো না আমার যেই মানটাই নির্ণয় করবো ভুল হবে সো এই জন্য এই জন্য অর্থাৎ এই ভুলটাকে সমাধান করার জন্য আমাদের একটা ফোর্সের উদ্ভব হয়েছে যেটাকে আমরা বলি জিউডো ফোর্স জিউডো ফোর্স জিউডো ফোর্স এটাকে জিউডো ফোর্স বলা হয় অর্থাৎ জিউডো আবার আশা করি বায়োলজিতে পড়ছো জিউডো জুডো সুডো সুলে সরি সুডো সিলোমেট এটা কিন্তু পড়ছো যখন আসলে তুমি ফার্স্ট চ্যাপ্টার পড়ছিল সেকেন্ড পেপারে তখন দেখবা যে সুডো সিলিমেট সুডো সিলোমেট পড়ছো অর্থাৎ যেটাকে আমরা সুডো সেখানে কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে আসলে সুডো
फोर्स एक क्षेत्र में क्रिया करें सूडो फोर्सर माध्यम ये बीस निटन है एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में टेंशन जो बीस निटन हल बीस निटन के चौबीस निटन बनाई दी कीसर मध्यम एक इमेजिनारि फोर्स अर्थात फेक फोर्स सूडो फोर्स तो एर माध्यम क्यों करी आसले एक क्षेत्र में एक इमेजिनारि फोर्स चिंता करी जो आसने ये धर ये लिफ्टर मध्य ये वस्तुटा झुलानो आई ब्लकटा एखे हमें धर वस्तु एखे धर अबजार्वर आ तो हमें चिंता करी बराबर तरण तो बराबर क्रिया कर चिंता करी आसल तरणर विपरीत दिखे अर्थात यह दिक बराबर हमारे एक फोर्स क्रिया कर सूडो फोर्स बोली सूडो फोर्स समय धरि माइनस एम ए खूब गुरुत्वपूर्ण एक विषय माइनस ये व्यवहार कर कारण हमारे फोर्सटा जो तरण है तरण दर्शी नाम दुई मीटार सेकेंड इनवार्स टू ए समान रही तरण के विपरीत दिखे जो हमारे फोर्सा सर्वदा क्ज कर तीन ये माइनस एम एर मान कत एर मान ए मान ही हमारे पुरो सिसटेम जो तरण पुरो सिसटेम तरण क्योंकि दुई मीटर पर सेकेंड सो तरण मान क्यों ए सो ये विषय गुरुतपूर्ण और देखो एक क्षेत्र में जो अब भर जो वस्तुता सेटार कथा चिंता करी से बहरे आँखी तो एक क्षेत्र में सकल क्षेत्र एक क्षेत्र में ओजन समान एम जी लागे और एक क्षेत्र ऊपर दिखे कि लागू ऊपर दिखे तो सर्वदा टेंशन लागे क्योंकि एक क्षेत्र में गुरुतपूर्ण एक विषय कि गुरुतपूर्ण एक विषय जे क्षेत्र जेहतु एक क्षेत्र में नीचे दिखे एक फोर्स लागसे जो हे एम ए नीचे दिखे एम ए फोर्स लागाय जगह एम जि थक एम जिर पशापी हमारे फोर्स चले आस एम ए मैगनीट्यूड एम ए क्योंकि माइनस दी यही कारण कारण तरण के विपरीत दिखे हमारे फोर्स क्रिया से बोझाते तो असले एम जि और एम ए दुईटा फोर्स क्रिया कर दिक बराबर थे टेंशन यजी लिखते परि टेंशन समान एम ए प्लस एम जि ये विषय लिखते परि और विषय लेखार पर एक क्षेत्र में टेंशन चले आस चौबीस मीटार जो एम समान टू के जि धरी चौबीस सरि चौबीस मीटर ना चौबीस निटन रब्बीस निटन खूब ही गुरुत्वपूर्ण चौबीस निटन सो सो हम कि जानलम एत खण एत खण जो विषय जानसी से जो एक साम अफ करी जो हमारे इनार्शियल इनार्शियल फ्राम अफ इनार्शियल फ्राम अफ रेफारेंस जड़ो प्रसंग काठाम क्षेत्र हमारे अबजार्वर कथा चिंता करी अबजार्वर हे बेपारे मोशन के अबजार्व कर आई मिन को वस्तु के अबजार्व कर ग्राउंड भूमि थे फले स्थिर अवस्था थे फले तरण शून्य है प्रसंग काठाम तरण शून्य बोलते परि एवं एक क्षेत्र में निटनर जो गतिसूत्र से मे चले चले इनार्शियल रेफारेंस फ्रेमे जो आप नन इनार्शियल कथा बी नन इनार्शियल तक से क्षेत्र में जो अबजार्वर से अबजार्वर के गति आई मिन धर एके बारे जमन लिफ्टर मध्य नहीं चिंता कर प्रसंग काठाम के एम जगह नहीं जाए जे क्षेत्र में तरह तरण थको हमें गतिशील कर दी प्रसंग काठामोटी के अर्थात गति प्रसंग काठाम एक तरण थक क्षेत्र में एक तरण दिए दी और जो तरण दिए दी तक से निटनर गतिसूत्र मे चले तरण दी कि क्तर सपेक्षे प्रसंग जो व्यक्ति थे तरह सपेक्षे मन है जो वस्तुता से देखते से जो वस्तुता के अबजार्व करते से वस्तुता स्थिर आसे फल व्यक्तर तरण थकले कीसर तरण थके वस्तुटार आसल एफनेट निर्णय करते चाहिए तरह तरण थके फिर हमारे निटनर गतिसूत्र मे चले निटनर गतिसूत्र जेहतु मे चले तक बोलते पी एट नन इनार्शियल फ्रे नन इनार्शियल फे फ्रेम नन इनार्शियल रेफारेंस फ्रेम एट इनार्शियल रेफारेंस फ्रेम जो न्यूटन सूत्र मे चले तक निटन प्रसंग काठाम थी सो यह विषयगू कलरेडी जानसी और यह विषयगूल जस्ट एकटू साम कर लम सो हमें जो एक संज्ञा जो चाहिए तो हमें इनार्शियल रेफारेंस फ्राम का बोले इनार्शियल रेफारेंस फ्राम जोर प्रसंग काठाम बोलते बोझा परस्पर सपेक्षे धुब वेगे गतिशील जिस प्रसंग काठाम निटनर गतिसूत्र अर्जन करा जाए तक जड़ प्रसंग काठामो बोली नन इनार्शियल अजर प्रसंग काठामो बोलते जे सकल प्रसंग काठामो परस्पर साथे असम वेगे गतिशील अर्थात जे सकल प्रसंग काठाम तरण थके अर्थात समवेगे यटार क्षेत्र में जानल समवेगे गतिशील बोलते बुझाते चाहते जैसे हमारे प्रसंग काठाम तरण क्यों थे सो तरण थके क्षेत्र में कि हमारे जे सकल प्रसंग काठाम तरण थे ये विषय गुरुतपूर्ण हमारे अबजार्वर तरण थका मैंने हमें प्रसंग काठाम तरण थका और प्रसंग काठाम के जानते अवश्य गत भिडियो देखे नहीं सो यन इनार्शियल प्रसंग काठामो सो यह विषयगूल क्योंकि गुरुतपूर्ण तो नन इनार्शियल प्रसंग काठामो 
বলতে আমি কি বোঝাতে পারি যেমন ধরো লিফটের ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করতে পারি বা আমি আমি যদি আরও বিষয়বস্তু চিন্তা করি রকেটের ক্ষেত্রে আমি এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারি বা আমি যদি স্যাটেলাইটের কথা চিন্তা করি দেখো স্যাটেলাইট যখন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে করে বা আমি স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারি বা বিভিন্ন কিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই যে যে আমাদের ইনার্শিয়াল নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম এগুলোকে লক্ষ্য করতে পারি তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেমে যখন আমরা এফ নির্ণয় করি বা বস্তুটার ক্ষেত্রে যে বস্তুটাকে আমি পর্যবেক্ষণ করতেছি সেই বস্তুটার ক্ষেত্রে আমার এফের মান ভুল আসে বেসিক্যালি আমরা বাস্তবে যখন অঙ্ক করি অঙ্ক করার সময় আমাদের আমরা যদি ইনার্শিয়াল ফ্রেম দিয়ে অঙ্কটা করে ফেলি আই মিন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম দিয়ে আমরা সব অঙ্ক যদি করে ফেলি তাহলে আমাদের অ্যান্সার মিলে যাবে কিন্তু আমরা যখন নন ইনার্শিয়াল আমরা যখন ধরো চিন্তা করো তুমি গাড়ির মধ্যে বসে আসো গাড়ি ধরো এই যে একটা গাড়ির মধ্যে তুমি বসে আসো তো তুমি যখন গাড়ির মধ্যে বসে আসো এখানে তুমি ধরো গাড়ির মধ্যে সিটের উপর বসে আসো তখন তুমি কি ফ্রেমে আসো অর্থাৎ তুমি যখন এইখান থেকে গতিশীল অবস্থা গাড়িটা চালিয়ে যাচ্ছ এই অবস্থা থেকে যখন তুমি একটা কিছু পর্যবেক্ষণ করতেছো ধরো গাড়ির মধ্যে একটা বস্তু আছে এই বস্তুটাকে যখন তুমি পর্যবেক্ষণ করতেছো তখন তো তুমি আসলে একটা তুমি যদি পর্যবেক্ষক হও তাহলে তুমি কিন্তু একটা নন ইনার্শিয়াল বা অজর প্রসঙ্গ কাঠামোতে আছো কারণ কি তোমার একটা তরণ আছে এক্ষেত্রে রাই তাই তুমি নিউটনের সূত্র মেনে চলতে পারবা না ফলে আমরা কি করি আমরা একটা ফোর্স নিয়ে আসি যেটাকে আমরা বলি সুডো ফোর্স তো এই সুডো বা একটা ফেক ফোর্সকে এনে আমরা কি করি ওই ইনার্শিয়াল প্রসঙ্গ কাঠামো হলে আমরা যে মানটা ব্যবহার করতাম অর্থাৎ নিউটনের সূত্র মেনে চলতো আমরা সিডো ফোর্স বা ফেক ফোর্সটা ব্যবহার করে ইভেনচুয়ালি একই মানটা কিন্তু আনি সো আমরা ইনার্শিয়াল প্রসঙ্গ কাঠামো দ্বারা যে বা জড় প্রসঙ্গ কাঠামো দ্বারা ক্যালকুলেশন করে কিন্তু আমরা আসলে মাটা নির্ণয় করতে পারি জাস্ট আমাদের এখানে টপিক্সটা যেটা বোঝার ছিল সেটা হচ্ছে আসলে জড় প্রসঙ্গ অজর প্রসঙ্গ কাঠামোর ক্ষেত্রে বা নন ইনার্শিয়াল যে রেফারেন্স ফ্রেম থাকে সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের কিন্তু বোঝার ব্যাপারটা ছিল আসলে যে এই কাঠামোটা বলতে আমরা কী বুঝি এই প্রসঙ্গ কাঠামোটা বলতে কী বুঝি তো এই দ্বারা এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি তোমাকে ইভেনচুয়ালি একটা বিষয় বলে শেষ করতে চাই ধরো তুমি একটা গাড়ির মধ্যে বসে আছো এবং এই গাড়ির মধ্যে চলাকালীন সময় তুমি এখানে বসে আছো এইখানে ধরো আমার একটা এই আগের মতো একটি স্ট্রিং দিয়ে একটা বস্তু এভাবে ঝুলানো আছে গাড়িটা যখন গতিশীল হচ্ছে তখন এই বস্তুটা দেখবা বস্তুটার অবস্থা এরকম হয়ে যায় অর্থাৎ এই বস্তুটা এরকম ধরে ঝুলাইছো কিন্তু বস্তুটা এর অবস্থা হয়ে যাবে এরকম সরি অর্থাৎ তুমি যেইভাবে ঝুলাইছিলা বস্তুটা দেখবা সেইভাবে না থেকে এইভাবে এই দিকে ঝুলে যাচ্ছে অর্থাৎ বস্তুটা কিন্তু এই দিকে চলে আসছে তুমি যখন গাড়িটাকে সামনের দিকে গতিশীল করবা তো এখন এই দিকে কেন আসে তুমি ধরো জানলা সব জানলা ঠানলা সব আটকাই দিছো বাইরে থেকে বাতাস আসতে পারতেছে না তো কেন এদিকে চলে যায় এটা যদি তোমাকে কোয়েশ্চেন করে তাহলে তোমার আর তোমার কথা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে ফোর্সটা কই থেকে আসলো এই যে যে এইদিকে ঝুটতেছে এর ফোর্সটা কই পাইছে এই ক্ষেত্রে তোমার আমাদের নিউটনের সূত্র তো মেনে চলতেছে না তো এই ফোর্সটা কই থেকে আসলো যে সে এখান দিয়ে চলে গেল আমার তো আসলে আমি যখন গতিশীল অবস্থায় চলতেছি এবং আমাদের আমি আই মিন বস্তুটার সাথে আমিও গতিশীল অবস্থায় আছি তাই তো আমার সাপেক্ষে বস্তুটা স্থির থাকা উচিত তো কেন বস্তুটা এভাবে আই মিন আমার সাপেক্ষে তো বস্তুটা স্থির থাকবে তো কেন এরকম আসলে গতিশীল বা এরকম ঝুলতেছে এর কারণ হচ্ছে যে আসলে এই ক্ষেত্রে সুডো ফোর্স বা ওই যে ফেক ফোর্স বা ইমেজিনি ফোর্সের কথা আমরা বলি ওই ফোর্সটার কারণে আমার বস্তুটা যখন আমরা চলন্তকারীর কথা চিন্তা করি তখন এইটা আসলে এইভাবে দুলতে থাকে এইভাবে এইদিকে সরে থাকে এভাবে সরে যায় এই ফোর্সটা হচ্ছে এই সুডো ফোর্স অর্থাৎ এফ পি বা যেটাকে আমরা ফেক ফোর্স বলি এই ফেক ফেক ফোর্স থেকে এই ফোর্সটা পায় যে এই বস্তুটা যাতে এই বস্তুটা এরকমভাবে এদিকে চলে যায় সো আশা করি তোমরা আমাদের ইনার্শিয়াল অ্যান্ড নন ইনার্শিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম বুঝতে পারছো বেসিক্যালি এইটা নিয়ে বই তো অতটা আলোচনা নেই বাট আই হ্যাভ ট্রাই টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইন আ ডিসেন্ট ওয়ে সো দ্যাট ইউ ডু নট ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট অর কমপ্লিকেটেড অর ইউ ডু নট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ দিস এনি মো অ্যান্ড অলসো ইট ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল টু ওয়ার্ক আউট ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস ওয়েন এভার উইল গো অন সলভিং ম্যাথস দেয়ার ইউ মাস্ট Uh, just get the real idea that what is right and what is wrong yeah you can practice a lot and you can work out a lot of mathematics you might not be wrong but you should have the authentic uh, instincts that what you are doing is accurate or not uh, even though you know that this should be done this way so i think you have got it